ஹாய் வீவர்ஸ் இங்கே இப்போ எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா இந்திய ஏர்ஃபோர்ஸ் பயன்படுத்துகிற மிராஜ் டூ தௌசண்ட் ஃப்ளைட்டை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த ஃப்ள இந்த ஃப்ளைட்டை பயன்படுத்தி தான் பாகிஸ்தானில் உள்ள தீவிரவாதி மாணவங்களை வந்து அழிச்சிட்டு வந்தாங்க நம்ம இந்திய ஏர்ஃபோர்ஸ் டீம் பாகிஸ்தான் தரப்பில் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து இந்திய ஏர்ஃபோர்ஸ் வந்து உண்மை தான் பட் ஆனால் முகாம்களை அழிக்கலை வெறும் இடத்துல வந்து தாக்குதல் நடத்திட்டு போயிட்டாங்க அப்படின்னு மாதிரி பாகிஸ்தானில் சொல்கிறாங்க இந்திய தரப்பில் வந்து நாங்கள் முகாம்களை அழிச்சிட்டோம் நூற்றுக்கும் மேலே உள்ள தீவிரவாதிகள் வந்து அழிச்சிட்ட மாதிரி சொல்கிறாங்க பட் ஆனால் எத்தனை பேர் இறந்தாங்கன்னா வந்து கணக்கு வந்து அக்யூரேட்டாக தெரியல அந்த தீவிரவாதி முகாம்களை அழிக்க இந்திய ஏர்ஃபோர்ஸ் பயன்படுத்துகிற விமானத்தை பற்றி நம்ம பார்ப்போம் இந்த வகை மிராஜ் டூ தௌசண்ட் ஃப்ளைட் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம வந்து ரஃபேல் பொருள் நான் வாங்கிட்டுருக்கிற ஃப்ரான்ஸில் இருக்கிற டசால்ட் நிறுவனத்தில் தான் வாங்கிட்டுருக்கோம் அவங்க தான் வந்து இந்த மிராஜ் டூ தௌசண்ட் ஃப்ளைட் வந்து அவங்கள தான் நம்ம வாங்கியிருக்கோம் இந்த ஃப்ளைட் எந்தெந்த நாடுகள் பயன்படுத்துதுன்னா ஃப்ரெஞ்சு ஏர்ஃபோர்ஸ் பயன்படுத்திகிட்ருக்கு யூஏஇ யுனைடெட் அரப் எமிரேட்ஸ் இருக்காங்களே அவங்க வந்து இந்த மிராஜ் டூ தௌசண்ட் ஃப்ளைட்டை யூஸ் பண்ணுறாங்க ரிப்பப்ளிக் ஆஃப் சைனா ஏர்ஃபோர்ஸ் டைவானில் இருக்குது அவங்க வந்து யூஸ் பண்ணிட்டுருக்காங்க அப்புறம் இந்திய ஏர்ஃபோர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த மிராஜ் டூ தௌசண்ட் ஃப்ளைட்டு அமெரிக்கா உற்பத்தி பண்ணுற எஃப் சிக்ஸ்டீன் வகை விமானங்கள் வந்து பாகிஸ்தான் வந்து வாங்கிச்சு அவங்க வாங்கினதுக்கப்புறம் அதை மையப்படுத்தி இந்தியா வந்து இந்த ர மிராஜ் டூ தௌசண்ட் ரஃபேல் போர் விமானத்தை வந்து ஃப்ரான்ஸிட்ட வந்து டசால்ட் நிறுவனம் மூலமாக வந்து வாங்கிச்சு இந்த டசால்ட் நிறுவனம் தான் நமக்கு வந்து ஆல்ரெடி ரஃபேல் விமானம் வந்து நம்ம வந்து வாங்கி பயன்படுத்திகிட்ருக்கோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பதாம் ஆண்டில் நடைபெற்ற கார்கில் போரில் வந்து மிராஜ் டூ தௌசண்ட் ஃப்ளைட் வந்து சிறப்பாக வந்து செயல்பட்டுது ஸோ அந்த பேசிஸில் வந்து இப்போ சிறப்பாக செயல்பட்டதுனால பத் மேலும் பத்து விமானங்கள் வந்து டசால்ட் நிறுவனம் மூலமாக இந்தியா வந்து வாங்கிச்சு இந்த விமானம் பார்த்திங்கன்னா சிங்கிள் இன்ஜின் கொண்ட விமானம் இது இது ஒரு ஃபோர்த்து ஜென்ரேஷன் இது நான்காம் தலைமுறையான விமானம் வானத்திலிருந்து தரையை நோக்கி துல்லியமாக வந்து பார்த்து தாக்கக்கூடிய வலிமை கொண்டது இந்த விமானம் வேகம் பார்த்தோம்னா மணிக்கு ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தாறு கிலோமீட்டர் அதிகபட்சமாக வந்து வேகத்தில் போகும் குறைஞ்சபட்சம் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி இருபது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வந்து செல்லும் இந்த விமானம் லென்த்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் மீட்டர் இது ஹைட்டு பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி மீட்டர் இது பதினேழு அடி இருக்கும் செவன்ட்டி ஃபீட் இருக்கும் இது எம்டி வெயிட்டு அதாவது எம்டி வெயிட் ஃப்ளைட் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோகிராம் வரைக்கும் வந்து எம்டி வெயிட் இருக்குது லோடடு வெயிட்டு பதிமூணாயிரத்தி எயிட் ஹண்ட்ரட் கிலோகிராம்ஸ் வந்து வந்து லோட் பண்ணிட்டு போகும் மேக்ஸிமம் டேக் ஆஃப் ஃப்ளைட்டு பார்த்திங்கன்னா ச பதினேழாயிரம் கிலோகிராம் வரைக்கும் இது வந்து டே டேக் ஆஃப் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகும் இது இவ்வளவு சிறப்பு அம்சங்கள் கொண்டிருந்ததுனால தான் பாகிஸ்தானுக்கு புகுந்து தாக்குதல் நடத்துவதற்காக இந்த மிராஜ் டூ தௌசண்ட் வகை விமானத்தை இந்தியா வந்து விமான ப விமானப்படை வந்து தேர்வு செய்தது ஸோ வெற்றிகரமாக வந்து தாக்குதல் நடத்திட்டாங்க ஸோ மிராஜ் டூ தௌசண்ட் ஃப்ளைட்டை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இதே மாதிரி நம்ம இன்னொரு வீடியோ பார்ப்போம் தேங்க்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக்ஸ் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள்